அனைவருக்கும் ஆர்சிசியின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று நாம் பொருளாதாரத்தில் இருந்து மிக முக்கிய வினாக்கள் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன் நீங்கள் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முதல் வினா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு முதல் செயல்பட தொடங்கியது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு முதல் செயல்பட தொடங்கியது ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சரி என்பதில் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் செயல்பட தொடங்கியது இரண்டாவதுனால் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைமையிடம் எங்கு உள்ளது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைமையிடம் எங்கு உள்ளது ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஆப்ஷன் பி மும்பை ஆப்ஷன் சி கொல்கத்தா ஆப்ஷன் டி புதுடெல்லி சரி என்பதில் ஆப்ஷன் பி மும்பை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைமையகம் எங்கு உள்ளதுன்னா மும்பை தற்போது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநராக யார் உள்ளார்னா சக்தி காந்ததாஸ் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தற்போதைய ஆளுநர் யாருன்னா சக்தி காந்ததாஸ் ஓகே மூன்றாவதுனா சர்வதேச வாணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நாணய முறை என்ன ஆப்ஷன் ஏ அமெரிக்க டாலர் ஆப்ஷன் பி பவுண்ட் ஆப்ஷன் சி யூரோ ஆப்ஷன் டி எயின் சரி என்பதில் ஆப்ஷன் ஏ அமெரிக்க டாலர் சர்வதேச வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நாணய முறை எதுனா அமெரிக்க டாலர் நாலாவதுன்னா பொறுத்துக்க இதற்கு சரியான பதில் நம்ம பார்த்துடலாம் ஆப்ஷன் ஏ ஜிடிபி ஜிடிபின மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎன்பி ஜிஎன்பின மொத்த நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்னென்பின நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்டிபி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி என்டிபின நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி ஓகே ஐந்தாவதுனா ஜிஎன்பியின் சமம் ஜிஎன்பியின் சமம் எது ஆப்ஷன் ஏ பணவீக்கத்திற்கான சரி செய்யப்பட்ட என்என்பி ஆப்ஷன் பி பணவீக்கத்திற்கான சரி செய்யப்பட்ட ஜிடிபி ஆப்ஷன் சி ஜிடிபி மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து வருமானம் ஆப்ஷன் டி என்என்பி மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து வருமானம் சரி என்பதில் ஆப்ஷன் சி ஜிஎன்பி சமம் எதுனா ஜிடிபி மற்றும் வெளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர சொத்து சொத்து வருமானம் ஆறாவது நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ பணத்தின் மொத்த மதிப்பு ஆப்ஷன் பி உற்பத்தியாளர் பண்டத்தின் மொத்த மதிப்பு ஆப்ஷன் சி நுகர்வு பண்டத்தின் மொத்த மதிப்பு ஆப்ஷன் டி பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு சரி என்பதில் ஆப்ஷன் டி நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு அளவிடப்படுகிறதுன்னா பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பு நாட்டு வருமானம் ஏழாவதுனா பொறுத்துக்க இதுக்கு நம்ம சரி என்பதில் நம்ம பார்த்தலாம் ஆப்ஷன் ஏ இலங்கை ரூபாய் ஆஸ்திரேலியா டாலர் மலேசியா ரிங்கிட் சவுதி அரேபியா ரியால் இங்கிலாந்து பவுண்ட் ஓகே எட்டாவதுனா முதன்மை துறை இதனை உள்ளடக்கி உள்ளது முதன்மை துறை இதனை உள்ளடக்கி உள்ளது ஆப்ஷன் ஏ வேளாண்மை ஆப்ஷன் பி தானியங்கிகள் ஆப்ஷன் சி வர்த்தகம் ஆப்ஷன் டி வங்கி சரிபதில் ஆப்ஷன் ஏ வேளாண்மை முதன்மை துறையினாலே வேளாண்மை சார்ந்தது தான் ஒன்பதாவதுனா டேஸ் முறையில் ஒவ்வொரு இடைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பை கூட்டும் போது இறுதி பண்டத்தின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் டேஸ் முறையில் ஒவ்வொரு இடைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பை கூட்டும் போது இறுதி பண்டத்தின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் ஆப்ஷன் ஏ செலவு முறை ஆப்ஷன் பி மதிப்பு கூட்டு முறை ஆப்ஷன் சி வருமான முறை ஆப்ஷன் டி நாட்டு வருமானம் சரி என்பதில் ஆப்ஷன் பி மதிப்பு கூட்டு முறையில் ஒவ்வொரு இடைநிலை பண்டத்தின் மதிப்பை கூட்டும் போது இறுதி பண்டத்தின் மதிப்பை கணக்கிடலாம் பத்தாவதுனா ஜிடிபியில் எந்த துறை மூலம் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது ஜிடிபியின் எந்த துறை மூலம் அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ வேளாண்மை துறை ஆப்ஷன் பி தொழில்துறை ஆப்ஷன் சி பணிகள் துறை ஆப்ஷன் டி மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி பணிகள் துறை மூலம் ஜிடிபியில அதிகமான வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது பதினோராவதுனா பொறுத்துக இதற்கு நம்ம சரியான பதில் நம்ம பார்த்தலாம் ஆப்ஷன் ஏ முதன்மை துறை எது மீன்பிடித்தல் விவசாயம் அதெல்லாம் இரண்டாம் துறை இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழில் தொழிற்சாலைக்கு சம்பந்தப்பட்டது அடுத்தது மூன்றாம் துறைனா வங்கி மற்றும் வர்த்தகம் சேவை துறை அடுத்து ஜிஎன்ஹெச் மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி ஜிஎன்ஹெச்னா மொத்த தேசிய மகிழ்ச்சி ஓகே அடுத்தது பதி பன்னிரெண்டாவதுனா 
டேஷ் என்பது அந்நாட்டு மக்களால் ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளில் மதிப்பை குறிக்கும் டேஷ் என்பது அந்நாட்டு மக்களால் ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளில் மதிப்பை குறிக்கும் ஆப்ஷன் ஏ மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎன்பி ஆப்ஷன் பி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி ஆப்ஷன் சி நிகர நாட்டு உற்பத்தி என்என்பி ஆப்ஷன் டி தனிநபர் வருமானம் பிசிஐ சரி என்பதில் ஆப்ஷன் ஏ மொத்த நாட்டு உற்பத்தி ஜிஎன்பி தான் என்பது அந்நாட்டு மக்களால் ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளின் மதிப்பை குறிக்கும் பதிமூன்றாவது வினா இந்தியாவில் டேஷ் துறை மிக பெரிய துறையாகும் ஆப்ஷன் ஏ விவசாயம் ஆப்ஷன் பி தொழில் ஆப்ஷன் சி பணிகள் ஆப்ஷன் டி இவற்றில் எதுவும் இல்லை சரி என்பதில் ஆப்ஷன் சி பணிகள் இந்தியாவில் பணிகள் துறை தான் மிக பெரிய துறையாகும் பதினாலாவது டேஷ் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உலகில் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது எந்த நாடு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உலகில் ஆறாவது நாடாக உள்ளது ஆப்ஷன் ஏ அமெரிக்கா ஆப்ஷன் பி ஜப்பான் ஆப்ஷன் சி இந்தியா ஆப்ஷன் டி பாகிஸ்தான் சரிநபதில் ஆப்ஷன் சி இந்தியா இந்தியா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உலகில் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது பதினஞ்சாவதுனா பொறுத்துக்க சரிநபதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஆப்ஷன் ஏ ஃபர்ஸ்ட் தனிப்பட்ட வருமானம் பிஐ மத்திய புள்ளியல் மத்திய புள்ளியல் சிஎஸ்ஓ மத்திய புள்ளியல் சிஎஸ்ஓ அதே போல இந்திய புள்ளியல் துறையின் தந்தை என அழைக்கப்படுவது யாருன்னா மகளன் ஓபேஸ் ஓகே அடுத்தது தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீடு தொழில்துறை உற்பத்தி குறியீடுனா ஐஐபி நுகர்வோர் விலை குறியீடு நுகர்வோர் விலை குறியீடுனா சிபிஐ ஓகே பதினாறாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அனைத்து பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் அங்காடி மதிப்பை டேஷ் என்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அனைத்து பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் அங்காடி மதிப்பை டேஷ் என்கிறோம் ஆப்ஷன் ஏ ஜிடிபி ஆப்ஷன் பி ஜிஎன்பி ஆப்ஷன் சி என்என்பி ஆப்ஷன் டி என்டிபி சரி என்பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஜிடிபி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற அனைத்து பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் அங்காடி மதிப்பை ஜிடிபி என்கிறோம் பதினேழாவது தனிநபர் வருமானம் என்பது டேஷ் ஆப்ஷன் ஏ நாட்டு வருமானம் பை மக்கள் தொகை ஆப்ஷன் பி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பை மக்கள் தொகை ஆப்ஷன் சி நிகர நாட்டு உற்பத்தி பை மக்கள் தொகை ஆப்ஷன் டி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி பை மக்கள் தொகை சரி என்பதில் ஆப்ஷன் ஏ நாட்டு வருமானம் பை மக்கள் தொகை தனிநபர் வருமானம் என்பது நாட்டு வருமானம் பை மக்கள் தொகை பதினெட்டாவது காட் இன் முதல் சுற்று எங்கு நடைபெற்றது காட் இன் முதல் சுற்று எங்கு நடைபெற்றது ஆப்ஷன் ஏ டோக்கியோ ஆப்ஷன் பி உருகுவே ஆப்ஷன் சி டார்குவே ஆப்ஷன் டி ஜெனிவா சரி என்பதில் ஆப்ஷன் டி ஜெனிவா காட்டின் முதல் சுற்று எங்கு நடைபெற்றதுன்னா ஜெனிவா பத்தொன்பதாவது இந்தியா எப்போது டங்கல் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டது இந்தியா எப்போது டங்கல் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டது ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி ஆப்ஷன் பி ஆயிரத்தி ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு இந்தியா டங்கல் திட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு கையெழுத்திட்டது லாஸ்ட் வினா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கோல்டன் ஃபயர்மேன் என்ற பட்டத்தை வழங்கியவர் யார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கோல்டன் ஃபயர்மேன் என்ற பட்டத்தை வழங்கியவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ ஜஹாங்கீர் ஆப்ஷன் பி கோல்கொண்டா சுல்தான் ஆப்ஷன் சி அக்பர் ஆப்ஷன் டி அவுரங்கசீப் சிறன்பதில் ஆப்ஷன் பி கோல்கொண்டா சுல்தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு கோல்டன் ஃபயர்மேன் என்ற பட்டத்தை வழங்கிய யாருன்னா கோல்கொண்டா சுல்தான் ஓகே நண்பர்களே இது நாம் பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கிய இருபது நாட்கள் நிறுவனப்படுத்தும் நன்றி வணக்கம் நாளை மற்றொரு விழா